我不杀生的，先别说那么多，我想帮你把脉。不用，我被血奴那厮吸干了内力，活不成了。在我死后，你可不可以照顾我的宝贝？好。哎呀，张大侠真是侠义心肠，他不计前嫌还去救人，真是令人敬佩呀、啊。想不到。我真的死在自己人的手里。我原以为血奴不会真的下手，原来我一直都想错了。想我一生害人无数，得到这样的惩罚也是活该。如果我早知道是这样，我就不会像以前那样为非作歹。可是。你爹终究是被我们害死的，对不起。那究竟主谋是谁呀、啊？主谋是，啊啊，主谋，啊啊啊，主谋是，啊。皇家不敢当，但我知道他中毒的原因。他跟血奴对了一掌，血奴本身不会用毒，但是血奴吸走了蛇魔体内的功力，这功力当中有蛇魔练就十几年的毒，一时间在血奴的体内未能消化，在跟君宝对掌的时候传到了君宝的体内，他就会中毒。身都麻痹了，啊，内脉四虚四实，中毒一身了。蛇魔练就十几年的毒，怎么可能那么容易解开呢？那用什么方法可以解毒啊？以毒攻毒，蛇魔一生练就的毒都在那条大蛇身上，只要找到那条大蛇，取出它的毒液给君宝吃的话，就应该没事。啊，那我们现在就去找大蛇吧。千万不可以，那大蛇凶猛厉害，这样贸然去的话。很危险的，可是，可是君宝现在中了毒，不是更危险吗？这不是葬蛇魔的地方吗？没错，大蛇和蛇魔很有感情。蛇魔死后，我想大蛇可能会回到这里
，就来这里看了一下，结果真的发现有大蛇的踪迹。你们看这地下有很多大蛇蜕下来的蛇皮，所以，我断定大蛇就在这附近。那我们等下应该抓住那条大蛇，取出蛇胆，让君宝解毒。疗伤呢？以后要去哪儿？走到哪儿算哪儿呢？反正也不怕没地方去。以后要做一条好蛇啊！我知道。我走